ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన దేవుని ప్రజలందరికీ యేసుక్రీస్తు వారి ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన పూజింపదగిన మధురమైన నామం పేరిట ఈ ఉదయకాల సమయంలో శుభాలు ప్రకటిస్తున్నాను ఐ బ్రింగ్ గ్రీటింగ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ మీరంతా కూడా ఆధ్యాత్మికంగా పటిష్టమైన స్థితిలో ఉండాలని దేవుని కృపలో వర్దిల్లాలని పరిశుద్ధాత్మ సంరక్షణలో మీరందరూ ఎదగాలని ప్రతిరోజు మీకోసం బలంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ పరిచయం ద్వారా మీలో చాలామంది ఆధ్యాత్మికంగా దేవుని పొందుతున్నాడని విని నేను ప్రభువును స్తుతిస్తున్నాను దేవుడు మాకు ఇచ్చిన దర్శనం మరియు పిలుపు అదే దేవుని వాక్యం ఉన్నదన్నట్టుగా మీకు అందించాలని మీ అందరి కోసం పట్టుదలగా ప్రార్థన చేయడానికి దేవుడు మనం పిలిచాడు నమ్మకంగా ఆయన పరిచయంలో కొనసాగడానికి ప్రభు సహాయం చేస్తున్నారు ఈ విషయంలో మీరు మా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు మరియు సహకరిస్తున్నారు అందును బట్టి మీకు కూడా క్రీస్తునామంలో కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రతిరోజు ఒక వాగ్దానాన్ని బైబిల్లోంచి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథం దైవ గ్రంథం ప్రతి మాట మన ప్రయోజనం కొరకు దేవుడు అనుగ్రహించారు కాబట్టి ఈ దైవ లేఖనంలో రాయబడిన వాగ్దానాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మన జీవితాల్లో స్వతంత్రించుకోవచ్చు ప్రతిరోజు ఒక వాగ్దానాన్ని మనం వింటున్నాం ఈరోజు వాగ్దానాన్ని కూడా చదువుకుందాం మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తెరవండి కీర్తన గ్రంథం నూట నలభై నాలుగో కీర్తన రెండవ వచ్చిన చదువుకుందాం సామ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ వర్డ్స్ టూ ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దుర్గము నన్ను తప్పించువాడు నా కేడము నేను ఆశ్రయించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోపరుచువాడై ఉన్నాడు మై గుడ్నెస్ అండ్ మై ఫోర్ట్రెస్ మై హై టవర్ అండ్ మై డెలివరర్ మై షీల్డ్ అండ్ ఇన్ హోమ్ ఐ ట్రస్ట్ హూ సబ్ యూజ్ మై పీపుల్ ఆన్ ద మే కీర్తనకారుడు రాసిన మాట ఎంత అద్భుతమైన మాట ఉందో గమనించండి నా దేవుడు నాకు కృపానిధి కృపానిధి ఒక ట్రాన్స్లేషన్లో మై గుడ్నెస్ అనే మాట మరొక ట్రాన్స్లేషన్లో మై లవింగ్ కైండ్నెస్ అనే మాటలు రాయబడ్డాయి దేవుడు కృపానిధి ఆయన కృపగలవాడు మనందరం ఒప్పుకోవాలి ఒక విషయాన్ని ఆయన కృపగలవాడు కాబట్టి నేటికి మన సజీవులుగా ఉన్నాము ఆయన స్థుతించగలుగుతున్నాము ఆయన ఆరాధించగలుగుతున్నాం లేకపోతే మన బ్రతుకులు ఎలా ఉండేవో క్రీస్తు ప్రభువారు మనల్ని దర్శించకపోయి ఉంటే ఆయన మనల్ని రక్షించకపోయి ఉంటే ఈ క్షణాన మనం ఎక్కడెక్కడ ఉండేవాళ్ళం ఏ పరిస్థితులు ఉండేవాళ్ళం కానీ దేవుడు జీవం గలవాడు తన మధురమైన ప్రేమను మన పట్ల వెల్లడి చేసి తన కృపను మన మీద కృమ్మరించి కృపానిధిగా తన యొక్క విశ్వాసతను ఆయన నెరవేర్చుకున్నారు అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన నా కేడము నా దుర్గము అనే మాటలు తరచుగా లేఖనాల్లో రాయబడిన మాటలు ఇక్కడ కూడా మనం వింటున్నాం దావిది జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ప్రతికూల వాతావరణాలు ఎదుర్కొన్నాడు అడుగడుగున ఒక్కొక్క శ్రమ ఒకటి గతించిందంటే మరొకటి మరొకటి గతించిందంటే మరొకటి ఏదో ఒక శ్రమ తన జీవితంలో తరసపడుతున్నప్పుడు తన్ను ఉక్కిరిబిక్రి చేస్తున్నప్పుడు దామీదు ప్రతిసారి దేవుని నామములో దేవుని యొక్క సంరక్షణలో ఉండడానికే ఇష్టపడ్డాడు ప్రభు నా దుర్గము నీవే నన్ను కాపాడేవాడు నీవే నా కోట నీవే ప్రభు అని అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాడు పూర్వ దినాల్లో రాజుగారికి ఒక కోట ఉండేది ఎప్పుడైనా ఆ రాజ్యం మీదకి శత్రువుల దండెత్తి వచ్చినప్పుడు లేదా ప్రతికూల వాతావరణం వచ్చినప్పుడు ప్రజలు ఏం చేసేవారంటే ఆ కోటలోనికి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయేవారు ఆ లోపల ఉన్న వాళ్ళందరూ రక్షణ పొందేవారు కొంతమంది ఏం చేసేవారంటే ఆ ఎవరు వస్తారులో చూద్దాంలే ఏం చేస్తారులో చూద్దాంలే అని చెప్పి కొంతమంది ఆ కోట బయితే జీవిస్తున్నప్పుడు శత్రువులకి చాలా ఈజీగా వారు దొరికేస్తుండేవారు కోట ప్రజలను కాపాడడానికి రక్షించడానికి ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక అద్భుతమైన వ్యవస్థ ఇప్పుడు దేవుడు తన ప్రజలకు కోట లాంటి వాడు ఆయనలో మనం ఉంటే క్రీస్తు ప్రభువులో మనం ఉండగలిగితే ఆయనలో మనం జీవించగలిగితే సంపూర్ణమైన విడుదల మనం పొందుకుంటాం అయితే ఈ వచనంలో నన్ను బాగా ఆకర్షించిన మాట ఏంటంటే ఆయన జనములను మనకు లోపరుస్తాడు అనే మాట అక్కడ రాయబడింది దేవునికి ఉద్దేశం అదే కదా ఆయన యొక్క ఆలోచన మొదటి నుండి అదే తన ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించేవారుగా ఉండాలని లోపరుచుకోవాలని అంటే లోపరుచుకోవడం ఇది మరొక అర్థం కాదు కానీ జయించువారుగా ఉండాలని దేవునికి ఆలోచన ఆదామో హవ్వలను దేవుడు కలుగు చేసి ఏదేను తోటలో వారి నుంచాడు ఏదైనా అనే మాటకు రమ్యమైనది అని అర్థం ప్లెజెంట్ అనే అర్థం ఉంటే దేవుడు ఆ తోటలో వారి నుంచి వారికి కావలసినవన్నీ కూడా దేవుడు సమకూర్చాడు ఏది కావాలంటే అది ఏది కావాలంటే దేవుడు వారికి అది సమకూర్చాడు వారి జీవనానికి కావలసిన సమస్తాన్ని దేవుడే సిద్ధపరిచి వారికి ఇచ్చాడు త్రాగడానికి నీళ్ళు ఇచ్చాడు తినడానికి వృక్ష ఫలాలను ఇచ్చాడు ఉండడానికి అద్భుతమైన ప్రాంతాన్ని ఇచ్చాడు అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా దేవుడు తన సన్నిధిని వారితో ఉంచాడు ప్రతి చల్లపుట్టును దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్నాడని లేఖనాల్లో మనం చూస్తే అలాంటి దివ్యమైన ప్రాంతంలోంచి ఆదాము హవ్వలు దేవుని ఆశీర్వాదన పొందుకున్నారు 
దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి ఏమన్నాడంటే మీరు ఫలించండి మీరు అభివృద్ధి పొందండి భూమిని నిండించి దాన్ని లోపరుచుకోండి అన్నాడు ఎందుకు దేవుడు ఆ మాట వాడాడు మీరు లోపరుచుకోండి అనే మాట ఎందుకు వాడాడంటే దురాత్మ శక్తులు లూసిఫర్తో పాటు క్రింద పడదోయబడినప్పుడు అపవాది దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు తన చేతుల ద్వారా చేసుకునబడిన మనిషిని దేవునికి దూరం చేయాలనే అపవాది ప్రయత్నం చేశాడు కాబట్టి మీరు ప్రతిసారి విజయం సాధించేవారుగా ఉండాలని దేవుడు మొదట్లోనే ఆ మాటను వారు తెలియచేశాడు ఈ రోజుకి కూడా దేవునికి ఉద్దేశం అదే నువ్వు నేను విజయాన్ని సాధించేవారంగా ఉండాలి అన్ని విషయాల్లో జయం పొందువారుగా ఉండాలనే ప్రవీణ యేసుక్రీస్తు వారికి ఆలోచన ఆ కారణాన్ని బట్టే యేసుప్రభు వారి సెలువులో మన కోసం మరణించి తన రక్తాన్ని కార్చారు మనందరికీ విజయాన్ని ఇవ్వడానికి పౌలు భక్తుడు అందుకని అంటాడు అన్నింటిలో అత్యధిక విజయము దేవుని ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడుతుందని ఎట్ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ కాంక్రర్స్ ఎస్ మనందరం విజయం సాధించేవారుగా దేవుడు జనములు మనకు లోపరచడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే విశ్వాసంతో నిలబడ్డమే దేవుని కార్యాల కోసం దేవుని మహిమ కోసం నిన్ను సంసిద్ధుడిగా చేసుకుని దేవుని కోసం నిలబడగలిగితే ఆయన నేను వాడుకుంటాడు అన్ని విషయాలు నీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు పౌలు భక్తుడు రోమా సంఘానికి రాస్తూ అంటాడు సమాధానకర్త దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా చిత్రదొక్కిస్తాడు అన్నాడు ద గాడ్ ఆఫ్ పీస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు క్రాష్ ద సాటన్ అండర్ యువర్ ఓన్ ఫీట్ మీ పాదాల క్రిందే దేవుడు సాతాన్ని చితకదొక్కగలడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన మహాశక్తి సంపూర్ణుడు ఆయన కానీ ఆయన ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా తన ప్రజల ద్వారా పని చేయించాలని దేవునికి ఆలోచన అందును బట్టి మనందరం విజయం సాధించేవారుగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఈ రోజంతా ఈ వచనాన్ని ఈ వాగ్దానాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకుని ప్రభువును స్థుతించండి అన్నింటిలో విజయాన్ని పొందండి దేవుడు మీకు తోడై ఉండును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల తండ్రి కృపానిధివైన ప్రభువ మా కేడము మా దుర్గమై ఉండి సమస్తమును మాకు లోపరచాలని ఆలోచిస్తున్న దేవానికి స్తోత్రాలు నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది నాయన అనేక సార్లు మా జీవితాల్లో ఓడిపోయి పతనావస్థలోనికి వెళ్ళిపోయి భయంకరణ పరిస్థితులు నా మమ్మల్ని నువ్వు ఎందుకు నేను ఏర్పాటు చేసుకుని నీ చిత్తానుసారంగా నడిపించి బలపరిచేందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఈరోజు ఎంతమంది అయితే మా ప్రియులు వాగ్దానాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకుని నేను స్థుతిస్తున్నారో వారందరి జీవితంలో అత్యధిక విజయాన్ని దయచేసి నా మనం మహింపరచుకోండి అనారోగ్యంతో వారికి స్వస్థత ఇవ్వండి అని ప్రతి రుగ్మత బలహీనతను విడుదల తయచేయండి ఎవరైతే విజయం కోసం పోరాడుతున్నారో గొప్ప విజయాన్ని వారికి దాయిచేయండి నీ సన్నిధి కాంతి ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉదయింపు చేయండి ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామం పెరట అడిగి వేడుకుంచి నామ్ తండ్రి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ అండర్ఫుల్ డే మీరు ఇంతవరకు విన్న దైవ సందేశం మరియు దేవుని సేవకులు చేసిన ప్రార్థన మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదని విశ్వసించుచున్నాము ఈ సందేశాన్ని మీ స్నేహితులకు బంధువులకు షేర్ చేయండి మీకేదైనా ప్రార్థన అవసరత ఉన్నచో మా ఫోన్ నంబర్లకు కాల్ చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే విశ్వాసంతో సాగుచున్న ఈ పరిచయను ప్రోత్సహించండి మరిన్ని వర్తమానాలు పాటలు వినుటకు జాన్ వెస్లీ మినిస్ట్రీస్ అను మా యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి ప్రభైన యేసు క్రీస్తు కృప మీకు తోడయిండునుగాక